Hi guys, welcome to Stunnel Channel. So for today's content, ayan magluluto tayo ng paborito ng lahat ng Pinoy ang sweet and sour fish fillet. Ang kakailangan nating ingredients ay ang fish fillet, gamit ko is lapu-lapu, red bell peppers, pineapple juice, onions, pineapple chunks, eggs, ketchup, soy sauce, and yung sugar, and of course salt and pepper to taste and ang cornstarch. Actually, ang kailangan lang dito is yung outer para makakuha lang tayo ng cubes. Okay. Tatabi na muna natin to and gagawa na tayo ng ating sauce. Ilagay na natin ang ating pineapple juice sa ating mixing bowl. Ang banana ketchup. And yung ating pepper. Salt to taste. And ang ating sugar. Para ma-enhance ang lasa ng ating sauce, maglalagay tayo ng kaunting toyo. mag add siya ng flavor sa ating sweet and sour sauce. So, haaluin lang natin to ng maigi at isi-set aside natin at tayo magpe-prepare na ng ating fish. So, ang ginamit natin isda dito is ang lapu-lapu dahil yun lang ang available. Pero, kung ako ang tatanungin nyo para sa ating sweet and sour, best na fish talaga is yung dory fish. Kasi malambot lang siya and sobrang chewy niya pag kinain siya, pag ginawa siyang fish fillet, sweet and sour. Pero depende sa inyo, pwede rin any other kind of fishes na pwede nyo lang kaliskisan and um, i-boneless. So with, uh, ayan, ipe-prepare lang natin to Kailangan natin siya i-marinate. Lagyan lang natin ng pepper, salt, yung ating binating eggs. You mix up lang natin ng mabuti and you can use your hands if you want but make sure to wash your hands properly. Ayan, kailangan natin i-marinate ng maayos and lahat kailangan malalagyan ng equal um, mixture. And then, saka natin siya lalagyan ng cornstarch. After natin i-mix ng maayos, ayan, magpainit lang tayo ng katamtamang dami ng mantika. I-make sure lang natin na mainit ng mantika, saka natin ilalagay ang ating fish para hindi siya dumikit sa ating kawali. So, ang technique sa pagpiprito is huwag niyong i-overload ang kawali nyo or ang mantika nyo. Kung gaano lang yung capacity ng ating mantika or ng kawali is yun lang din ang ilalagay nating fish fillet para hindi siya magdidikit-dikit. Tapos antay lang natin for like 
30 seconds bago natin galawin para hindi dumikit yung isda sa ating kawali. Pipretuhin lang natin to for like 4.5 or 5 minutes or just enough para maging golden brown ang kulay nito. After natin magprito, is set aside lang natin siya and magsusutay na tayo ng ating onion and bell peppers para sa ating sauce. Nagtanggal lang tayo ng mantika and kung ano yung natira, yun lang din ang gagamitin natin sa ating pagsusutay. So, nalagay ko na yung onion. Sobrang mabilis lang to. Lagay natin yung ating bell peppers and ang pineapple. Hindi natin kailangan yung overcook to dahil lalagyan pa natin siya ng sauce para hindi maging pangit ang lasa. So, tay lang natin ng maigi. And then, after that, ilalagay natin ang ating mixture. Ito yung kain ng ginawa natin na may pineapple juice, banana ketchup, soy sauce, sugar, salt, pepper, and ang ating cornstarch. By the way, it's my first time to cook, so let's see. Sana na talaga masarap. And first time ko magluluto. My kila daddy. So hopefully, magustuhan niyo na tong luluto ko. And it's my favorite dish nga pala. It's sweet and sour fish fillet. So gusto ko gusto ko siya kaya gusto ko lima tuto niyan kung paano siya luto. Hopefully, masarap yung lasa niya. Pag nakulo na to at na-dissolve na ng maigi, 
ilalagay na natin ang ating diluted cornstarch. Ang technique natin pag maglalagay tayo ng cornstarch is kailangan gradually. Kailangan dahan-dahan para ma-dissolve siya ng maayos. At para hindi maging lumpy ang ating sauce. Five minutes? Five minutes? 